ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഓക്കെ എ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബി ഓവർ എഫ് സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡാണ് ബി സോ എ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബി ഓവർ എഫ് ഈസ് എ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എപ്പോഴാണ് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എപ്പോഴാണ് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുന്നു ഓൾഡ് ബ്രിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുന്നു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എപ്പോഴാണ് പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് സോ എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ബി ഓവർ എഫ് ഈസ് എ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം ഇഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വെർ ആൽഫ റൈസ് ടു എം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം സോ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം എന്ന് ബി എ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കണം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ എന്താണ് ഈ ആൽഫയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുമ്പം ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലില്ലാത്തൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായും പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആൽഫയുടെ എംത്ത് പവർ ആൽഫ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എഫിൽ കാണും ആൽഫ എഫിലില്ല പക്ഷേ ആൽഫയുടെ സം പോസിറ്റീവ് പവർ സം ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറം സോ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവില്ല ഒരിക്കലും അത് ട്രിവിയലി അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ആണ് അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ആൽഫ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലുണ്ടാവും ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം സോ അതാണ് പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം ഈ ആൽഫ റേസ് ടു എം ഈ പവർ എം ആണ് ഇവിടെ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബി ഓവർ എഫിന് പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കണം വേറെ ആൽഫയുടെ എന്ത് പവർ എവിടെ കാണണം എഫിൽ ബിയിലല്ല ആൽഫ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനോടുകൂടി ആൽഫ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ആയത് തന്നെ ബിയിൽ ആൽഫയുടെ ഏത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉറപ്പായിട്ടും ആൽഫ റേസ് ടു എമ്മും എ ബിയിലുണ്ട് അത് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ആണ് ട്രിവേലി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൽഫയുടെ എന്ത് പോവുക എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫിലുണ്ട് ആൽഫ ഓൾറെഡി എഫിലില്ലാത്തൊരു എലമെൻ്റാണ് പക്ഷേ ആൽഫയുടെ എന്ത് പോവുക എഫിലുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സോ ആൽഫ റേസ് ടു എം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബി ഓവർ എഫിനെ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റാഡിക്കൽ ടവർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എ ടവർ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സെട്ര സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ടി സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്യൂ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ടവർ പോലെ പോവാണ് ഓക്കെ അതായത് ബി നോട്ട് ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സെട്ര സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ടി ഇങ്ങനെ ടവർ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ റാഡിക്കൽ ടവർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ് എ റാഡിക്കൽ ടവർ ആ ടേമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ടവർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫീസ് ബി എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി എ ഈസ് എ പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷനും പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ബി വൺ ബൈ ബി വൺ ബൈ അല്ല കേട്ടോ ബി ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ബി വൺ ഓവർ ബി നോട്ട് ബി ടു ഓവർ ബി വൺ ബി ത്രീ ഓവർ ബി ടു എക്സെട്ര ബി ടി ഓവർ ബി ടി മൈനസ് വൺ സോ ഈ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബി നോട്ട് അല്ല അതേപോലെ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബി വൺ ആണ് സോ അതേപോലെ ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷനും പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ കേസിലും ഈച്ച് ബി ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബി ഐ ഓഫ് സം ആൽഫ ഓരോ കേസിലും ആൽഫ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സോ ബി ഐ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ഓഫ് ആൽഫ ഫോർ സം ആൽഫ ആയിരിക്കും വിത്ത് ആൽഫയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ പോസിറ്റീവ് പവർ എവിടെ കാണണം ഈ ബി ഐയിൽ തന്നെ ബി ഐ പ്ലസ് വണ്ണേ ബി ഐ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതി എവിടെയാണ് ആൽഫ റേസ്
നമുക്കൊരു റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ എഫിൻ്റെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം ബി ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ് ഇതേപോലെ എഫിൽ നിന്ന് ബി ടി വരെയല്ല ഇവിടെ എവിടം വരെ പോകും ബി വരെ ക്യാപിറ്റൽ ബി വരെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടവർ ഓഫ് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓരോന്നും എന്തായിരിക്കണം ആ ടവർ റാഡിക്കൽ ടവർ ആയിരിക്കണം അതായത് പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം എഫിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഒരു റാഡിക്കൽ ടവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷനും പ്യർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ ഫീൽഡ് ബി ടി ഓവർ എഫ് സോ ഇവിടെ ബി ഓവർ എഫ് സോ ഒരു റാഡിക്കൽ ടവർ ഓഫ് പ്യുവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ദേർസ് എ റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബി ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇനി അതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതാ മാത്രം പോരാ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓവർ എഫ് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇ എ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിനകത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഇ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ റാഡിക്കൽ ടവറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ബിക്കകത്ത് ഇ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ബിക്കകത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഒരു 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 പോളോമിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എടുക്കുന്നു ആ പോളോമിയിൽ സോളോബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബി ഓവർ എഫ് കൂടാതെ ആ ബിക്കകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കാണണം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബി ഓവർ എഫ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇ ഓഫ് എഫ് 